టెల్ యూ వన్ టు వన్ క్వాలిటీ టు డెవలప్ అదే చెప్తున్నారు కానీ అసలు ఏం క్వాలిటీ అని చెప్పాలి చెప్పలేదు ఒకటి పోగొట్టుకోవాల్సింది ఒకటి పొందాల్సింది ఏంటో చెప్తాను బ్లూమ్ ఆర్ బ్లేమ్ మీరు ఎవరినైనా నిందిస్తే జీవితంలో ఎప్పుడు ఎదగరు ఎదగాలని అనుకుంటే ఇతరులను నిందించడం మానే కేర్ హాస్పిటల్ సైకోథెరపిస్ట్ ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ కి చాలా కాలేజెస్ కి వెళ్ళాను సార్ ఏంటయ్యా నీకు జాబ్ రాలేదు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయినా అంటే సార్ చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు మీడియం మా అమ్మ నన్ను అసలు చదువుకోలేదు సార్ మాది పూర్ ఫ్యామిలీ సార్ మా ఇంట్లో ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటుంటారండి మా ఇంట్లో డబ్బులే ఉండవు సార్ అసలు ఈ కంప్లైంట్ ఎంత దాకా వెళ్తుందంటే వాస్తవమే అందులో అబద్ధం లేదు కానీ మనం ఎప్పుడైతే బ్లేమ్ చేయడానికి కారణాన్ని ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేస్తామో మన జీవితంలో మారడానికి కారణాన్ని తొక్కేస్తాం హాయ్ ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను నేను ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి కాదు నేను తర్వాత మాట్లాడతా బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ వన్ వండర్ఫుల్ పర్సన్ సో ఆల్రెడీ గంప సార్ చెప్పారు నెక్స్ట్ వచ్చే స్పీకర్ వండర్ఫుల్ పర్సన్ రామ్ జలదుర్గం సార్ అయితే ఇందాక సాల్ చెప్పినట్టు అల్లు అర్జున్ గారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి రామ్ సార్ దగ్గర కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు అర్థం చేసుకోండి అంటే ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అయ్యి అల్లు అర్జున్ ఎందుకు కోచ్ తీసుకోవాలంటున్నారంటే మన ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో కోచ్ అనే వాళ్ళు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండ్ నా కోచ్ కూడా రామ్ సార్ ఓకే అండ్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ నా బర్త్డే నేను కొత్త డిసిషన్ తీసుకున్నా సరే నన్ను నేను ఇంకొక స్టెప్ ఎదగాలి నా నాకు మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే నేను ఎవరని ట్రాక్ డౌన్ చేస్తే రామ్ సార్ దొరికారు నాకు అండ్ నేను సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నా కాబట్టి రామ్ సార్ నన్ను ఒక ఒక మెంటర్ నేను రామ్ సార్ని మెంటర్గా తీసుకోవడం నాకు చాలా అదృష్టం అండ్ సార్ వెల్కమ్ టు యూ సార్ హాయ్ రిక్వెస్ట్ రామ్ జలదుర్గం ఇన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ట్రైనర్ స్పీకర్ ఒకప్పుడు ప్రజెంట్లీ ఏ పర్సనల్ కోచ్ టు టాప్ మోస్ట్ సెలబ్రేటీస్ మై హాయ్ రిక్వెస్ట్ రామ్ జలదుర్గం టు కమాండ్ టు స్టేజ్ వన్ టు వన్ టు త్రీ that's great tirupati youth you are very very lucky congratulations to hear very very powerful talks and speeches introduction in the bhayankaranga untadu ani naaku eppudu teliyadu first time na introduction ki nene bayapadda venkatadri samam sthanam brahmande nastikinchana వెంకటేశ నమో దేవో నభూతో న భవిష్యతి బాగుందండి నేను ఇదే విషయం చెప్పి ఒక టీవీలో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే నేను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన ఆఫీస్కి తిరుమల గుడి పూజారి దాడి చేశాడు అంటే మీకు తెలియాలేదు నేను చెప్తున్న ఈ సంఘటన ఇరవై ఐదేళ్ల కిందట జరిగింది ఇందాక నేను చెప్పిన ఈ చిన్న వాక్యంలో ఒక ఘోరమైన తప్పు ఉంది బహుశా మీరు ఎవరు గుర్తించలేదు తిరుపతి వాసులు ఖచ్చితంగా గుర్తిస్తారు అనుకుంటా ఎవరో ఆ పెద్దలు ఎవరో గుర్తించారు కానీ అదే ఆ వీడికి సరిగా రాదు అని అనుకుని ఉంటారు అందుకే నేను గ్యాప్ ఇస్తే మీరు ఎక్కడ ఆ డెసిషన్ తీసుకుంటారు అని ఆ హిస్టరీ చెప్తున్నా అంటే యూత్లో మనిషికి ఎంత ఈగో ఉంటుందో ఎనిషి మనిషికి ఎంత అహంకారం ఉంటుందో వయస్సు ఏది ఆలోచించకుండా ఎలా చేస్తుందో ఉండటానికి నేను చెప్పే ఉదాహరణ ఒక సాక్ష్యం మీ అందరికీ తెలియాలని ఎనీవే హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇంకా నేను ఈ స్టోరీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పలేదు ఒక వ్యక్తి తిరుపతిలో అర్ధరాత్రి ఒక చోట హత్య జరిగితే హత్య జరిగిన చోట కెమెరా పట్టుకొని ఆ హత్యను షూట్ చేసి ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజంతో స్టార్ట్ చేసి దాదాపు వంద ఎపిసోడ్లు తిరుపతిలో ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజంతో సిటీ ఫోకస్ పేరుతో నేను ఇదే తిరుపతిలో సిటీ వాచస్పతి అనే అవార్డు నేను తీసుకున్నా ఎస్వి యూనివర్సిటీ ఆడిటోరియంలో 
అయితే ఒకసారి మేము ఇట్లాగే చాలా అన్యాయాలు జరుగుతుండేటివి చాలా చోట్ల హతీరాంజీ మఠ అని టీటీడీ అని టీటీడీ పైన తిరుమలలో అన్యాయాలు తిరుపతిలో అలాగే మున్సిపాలిటీలో చాలా ఎపిసోడ్లు వంద చేసాం ఒకరోజు రాత్రి దాదాపు లెవెన్ థర్టీకి మేము ఒక ఎపిసోడ్ చేసి వస్తుండగా మమ్మల్ని దుండగులు వెంబడించారు గుర్తుపట్టి వెంట పడితే పరిగెత్తుకుని పరిగెత్తుకుని నేను కెమెరామెన్ వచ్చి దాక్కోవాలని ఒక ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఎప్పటి నుంచో కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది అది పూర్తి అవ్వలేదు పూర్తి అవ్వలేదు అని ఇక్కడికి ఎవరు రారు అని లోపలికి దూరి మా ప్రాణాలు మనం కాపాడుకున్నాం అప్పుడు దూరిన ఇరవై ఐదేళ్ల కిందట దూరిన ఆ బిల్డింగు మహతి ఆడిటోరియం ఇక్కడే అందుకే చాలామందికి చెప్పాను నాకు ఈ ఆడిటోరియంకి చాలా సంబంధం ఉంది అని ఎనివే ఇవాళ ఏం మాట్లాడదాం అని అంటే అసలు నేనున్న తిరుపతిలో నా జ్ఞాపకాలు పంచుకోవటమే నేను చేయాలని అనుకున్నా మీకు ఎప్పుడు ఈ మీడియా ఇవన్నీ తెలియనప్పుడు అవును ఇందాక నేను చెప్పిన దాని అర్థం మీకు చెప్పాలి కదా వెంకటాద్రి సంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించిన ఈ బ్రహ్మాండంలో ఎక్కడా వెంకటాద్రి లాంటి గొప్ప పుణ్యక్షేత్రం లేదు వెంకటేశ సమోదేవో నమోదేవో కాదు అది నమోదేవో అనుకొని నేను ఆడిట్ ఆడిట్ చెప్తే అంటే నేను దాదాపు పది సంవత్సరాలు వెంకటేశ్వర స్వామి పైన బ్రహ్మోత్సవాలకు స్క్రిప్ట్ రాసి ఆడియో వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి ఎపిసోడ్లను టెలికాస్ట్ చేశాను పది సంవత్సరాలు వరుసగా ఒక సంవత్సరం ఒక ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు చాలా తప్పు చెప్పావు తెలుసా అంటే ఇప్పటికే నాకు చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారు ఏం తప్పో చెప్పండి అని అప్పుడు అహంకారంతో మాట్లాడితే అప్పుడు ఆ చిన్న తప్పు నేను సరిదిద్దాడు ఇది నమోదేవో కాదు సమోదేవో అని సమోదేవో అంటే వెంకటాద్రి సమంస్థానం సమానమైన స్థానం లేదు వెంకటేశ సమోదేవో వెంకటేశ్వరుడికి సమానమైన దేవుడు న భూతో న భవిష్యతి భూతకాలంలో లేడు భవిష్యత్తులో ఉండడు అని అందుకే అప్పటి నుంచి సామెత ప్రతి ఒక్కరూ అందరూ వాడతారు దేని ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా నా భూతో నా భవిష్యత్తు ఇంకెప్పుడు ఉండదు అంతకుముందు లేదు అని చెప్పడానికి ఇదే సాక్ష్యం ఇట్లాంటి సమానమైన దేవుడు ఎక్కడా లేడు అని ఈ మీనింగ్ చెప్పిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ప్రపంచంలో తెలుసుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయని అందుకే ఈ వయసులో ఉన్న మీకు మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఒక క్వాలిటీని మీరు ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలో అది చెప్దామని వచ్చాను సక్సెస్కి కావాల్సిన ఒక క్వాలిటీ నన్ను ఎంత దూరం తీసుకొచ్చిందో నా అనుభవాన్ని మీతో పంచుకోవాలనుకుని ఈరోజు ఆ విషయం చెప్దాం అనుకున్నాను బట్ ఆ క్వాలిటీ చాలామందికి నచ్చదు ఎందుకంటే గొప్ప గొప్ప విషయాలు రుచికరంగా ఉండవు అవకాశాలు అందంగా కనిపించవు ఎప్పుడు అదృష్టాలు ఎదురుగానే ఉండవు ఎప్పుడు అందుకే దాన్ని మనం వదిలేసిపోతాం ఇందాక లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పారు జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు చాలా అద్భుతంగా ఫోకస్ గురించి చెప్పారు ఈ ఫోకస్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే మనకి ఏది అట్రాక్టివ్గా ఉంటే దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాం అందుకే వాటిని ఆ డిస్ట్రాక్షన్స్గా తీసేయమన్నారు బట్ ఎనీవే టుడే ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దాట్ దీనికి ముందు పొద్దున్నే ఒక స్టోరీ చూశాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఒక అతను రోజు ఆరెంజ్ ఉంటాయి కదండి ఆరెంజ్ ఫ్రూట్స్ ఆరెంజ్ ఫ్రూట్స్ మార్కెట్లో కొనేవాడు ఒక ముసలావిడి దగ్గర కొంటాడు కొన్న తర్వాత డబ్బులు ఇచ్చి ఒక పండు ఆమె దగ్గరే ఒలిచి తీసి ఒక ముక్క నోట్లో పెట్టుకొని ఏందమ్మా ఇట్లాంటి అని ఇచ్చో ఈ ప్రతిసారి నేను డబ్బులు ఇచ్చి నీ దగ్గరకు ఉంటున్నా కదా ఇంత పుల్లని పండించావేంది అని అంటాడు అంటే ఆమె తీసి పుల్లగా పుల్లగా లేదు ఏది ఇటి అని తీసి ఆమె తింటుంది తీయగనే ఉంది కదా అని అని అనేలోగానే ఇతను వినకుండా వెళ్ళిపోతుంటాడు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ మరుసటి రోజు వస్తాడు మళ్ళీ పళ్ళు కొంటాడు మళ్ళీ తీసి ఏంటి ఇంత పుల్లగా ఉంది అని నోట్లో పెట్టుకుంటాడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆవిడ అడిగిందంట ఏమైనా బుద్ధి ఉందా బాగానే ఉంది కదా ఎందుకు అనవసరంగా ఆవిడ నేడిపిస్తావు ప్రతిసారి పుల్లగా ఉంది పుల్లగా ఉంది అని మళ్ళీ ఆవి దగ్గరే కొంటావు ఎందుకు అని ఓసి పిచ్చిదానా ప్రతిసారి ఆమె పళ్ళు అమ్ముతుంది కానీ తన పళ్ళు తను ఎప్పుడు తినదే నేను పుల్లగా ఉంది ఏంటి అంటే కాదు తీయంగా ఉంది అని నిరూపించడానికి తను నోట్లో పెట్టుకుంటా చూసావా ఆ పండు నాదే ఇస్తాను అలా ఊరికే ఇస్తే తినదు ఎప్పుడు తన దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా అయితే తింటుంది అని అన్నాడు ఇక్కడ ఆ పళ్ళమ్మ అనే ఆవిడ దగ్గర ఒక అతను కూర్చొని ఉన్నా అంట అవును నువ్వేంది నాకు అర్థం కాదు ప్రతిరోజు ఆయన పుల్లగా ఉన్నాయి పుల్లగా ఉన్నాయి అంటాడు అయినా నువ్వేంటి ఒకటి ఎక్స్ట్రా పండేస్తావేంది ఆయనకి కరెక్ట్గా తూకం వేసి ఇవ్వచ్చు కదా ఇంకా తక్కువ ఇవ్వాలి నీ మీద కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడంటే ఒక పిచ్చోడా ఆయన నన్ను తినాలనే అంటున్నాడని నాకు తెలుసు 
నాకు ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఓ పండు ఎక్కువ పోతే పోయిందని నేను ఇస్తుంటా కానీ నాకేంటో ఆశ్చర్యం కానీ కరెక్ట్గా నేను తూకం వేసినా సరే ప్రతిసారి ఎందుకు అటే వాలుతుంది అది అతని ప్రేమ అలా చేసేలా చేస్తుంది తనకు అది దక్కేలా చేస్తుంది అని అంటే గొప్ప భావాలు ఏవైతే ఉంటాయో గొప్ప ఆలోచనలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి తిరిగి తిరిగి మనకి మంచి చేయడానికి మన ఇంటి దాకా వస్తాయని తెలుసుకోవడం ఇట్లాంటి లక్షణాలు కొన్ని చాలా సున్నితమైనవి యూత్ తెలుసుకోవాల్సిన ఉన్నాయి అట్లాంటివి తెలుసుకోవాలి చాలామంది ఇందాక సీనియర్స్ ఎవరైనా చెప్తుంటే ఏంటో అంతా వాళ్ళు చాదస్తా మాట్లాడుతున్నారు అని అనుకుంటారు ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ సీనియర్స్లో కూడా చాలా తెలివి ఉంటుందండి సీనియర్స్ వాళ్ళ అనుభవం నుంచి నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉంటాయి ఓ రోజు దాదాపు ఎనభై ఐదేళ్ళు ఆవిడ వాళ్ళ ఆయన తొంభై ఏళ్ళ మనిషి వాళ్ళిద్దరే ఉంటారు ఇంట్లో రాత్రి పడుకొని ఉండగా ఆవిడ ఎందుకు నిద్రపోయే ముందు ఒకసారి తొంగి చూస్తే వాళ్ళ ఇంటి బయట అవుట్ హౌస్లో లైట్ వెలుగుతోంది చెప్పిందంట అదేంటి కింద నువ్వు లైట్ ఆఫ్ చేయలేదా లైట్ ఆఫ్ చేసి రావాలి కదా వేసావు వెళ్ళి ఆఫ్ చేసి రాపో అని ఈయన పాపం కష్టపడి తొంభై ఏళ్ళు ఆయన కిందికి దిగుతూ జాగ్రత్తగా వెళ్ళి చూస్తే దూరం నుంచి అతనికి అర్థమైందంటే ఐదు మంది దొంగలు పడ్డారు వాళ్ళు వాళ్ళ గ్యారేజీని కొట్టి లోపల నుంచి దొంగతనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈయన భయపడిపోయి ఇంట్లోకి వెళ్ళొచ్చి ఇంట్లో నుంచి ఫోన్ చేశాడు పోలీసులు ఫోన్ చేశాడు పోలీస్ స్టేషన్ అంటే చెప్పండి ఏం కావాలని ఏం లేదండి మా ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు మీరు వెంటనే వస్తే దొంగలను పట్టుకోవచ్చు అన్నాడు పోలీసులు ఏమన్నారంటే సారీ మనకి ఇప్పుడు అంత ఫోర్స్ లేదు అందరూ ఎవరి పనుల మీద వాళ్ళు వెళ్ళారు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అయితే మీ ఇంటికి పంపించమని చెబుతాము నో ప్రాబ్లం వచ్చేంత వరకు మేమేం చేయలేమన్నాడు ఈయనకి చాలా హడావుడి అయిపోయింది దొంగలు అప్పటిదాకా ఉంటారా అండి సరే ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు చూశాడు వాళ్ళు ఇంకా పగలు కొడుతూనే ఉన్నారు మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడంట పోలీసులు ఫోన్ చేసి ఏమండి పోలీసులు వచ్చారా అని ఇంకా రాలేదండి అంటే ఓ పని చేయండి ఏం అక్కర్లేదు ఇంకా రావద్దని చెప్పండి ఎందుకంటే నాకే చిరాకేసి పిస్టల్ తీసి ఐదు మందిని చంపేసిన అన్న ఇంటే ఐదు మందిని చంపేసావా బుద్ధి ఉందా లేదని ఇంకా అవునండి ఇంకేం పర్లేదు తొందరగా లేదని ఫోన్ పెట్టాడండి ఫోన్ పెడుతూనే ఐదు నిమిషాల్లో ఒక అంబులెన్స్ ఒక హెలికాప్టర్ ఐదు రెండు పోలీస్ జీపులు పది మంది పోలీసులు పట 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 ఇంటికి వచ్చి చేరుకున్నారు ఐదు నిమిషాల్లో వచ్చారు అందరూ వచ్చి చూస్తే దొంగలు అంగా అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ పట్టుకున్నారు ఈయన దగ్గరికి వచ్చారు ఏమే ఎవరో చంపారన్న ఎక్కడ ఉన్నారు అని ఏం ఎక్కడ చంపలేదని మరి ఎందుకు అబద్ధం చెప్పావు ఎవరిని చంపలేదు కదా అన్నాడ అవును మీరు చెప్పలే అబద్ధం ఎవరు లేరు అన్నారు ఐదు నిమిషాలు ఎట్లా వచ్చారు మీరు అందరూ అని సీనియర్స్ని తక్కువ అంచనా వేయకండి సో షుడ్ నాట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ దాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ టు వన్ క్వాలిటీ టు డెవలప్ అదే చెప్తున్నాను కానీ అసలు ఏం క్వాలిటీ అని చెప్పాలి చెప్పలేదు ఒకటి పోగొట్టుకోవాల్సింది ఒకటి పొందాల్సింది ఏంటో చెప్తాను నెంబర్ వన్ బ్లూమ్ ఆర్ బ్లేమ్ మీరు ఎవరినైనా నిందిస్తే జీవితంలో ఎప్పుడు ఎదగరు ఎదగాలని అనుకుంటే ఇతరులను నిందించడం మానేయండి ఏంటి నిందించడం చాలామంది నా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ వస్తుంటారు చాలామంది నేను ఐఎమ్ ఐఎమ్ కోచింగ్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ కౌన్సిలింగ్ చాలా చానాళ్ళ నుంచి నేను చేస్తున్నాను ఐ వాజ్ ఇంటూ కేర్ హాస్పిటల్ యాజ్ అ సైకోథెరపిస్ట్ ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్కి చాలా కాలేజెస్కి వెళ్ళాను సార్ ఏంటయ్యా నీకు జాబ్ రాలేదు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయినా అంటే సార్ చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు మీడియం సార్ మా అమ్మ నన్ను అసలు చదువుకోలేదు సార్ మాది పూర్ ఫ్యామిలీ సార్ మా ఇంట్లో ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటుంటారండి మా ఇంట్లో డబ్బులే ఉండవు సార్ అసలు ఈ కంప్లైంట్ ఎంత దాకా వెళ్తుందంటే వాస్తవమే అందులో అబద్ధం లేదు కానీ మనం ఎప్పుడైతే బ్లేమ్ చేయడానికి కారణాన్ని ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేస్తామో మన జీవితంలో మారడానికి కారణాన్ని తొక్కేస్తాం ఇక మారాల్సిన మనం అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఎప్పుడైనా మీరు మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చారనుకోండి మీరు సరిగ్గా రాయలేదు ఎవరైనా అడుగుతారు అవును ఎందుకు సరిగ్గా రాయలేదని ఏంటి ఆన్సరు ఏంటి ఆన్సరు పేపర్ టఫ్ కదా ఈ పేపర్ టఫ్ అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వెంటనే పేపర్ టఫ్ అని అంటున్న వాళ్ళ కోసం వెతుకుతారు వాళ్ళు వెతికి ఆ అడగడం కూడా ఎలా అడుగుతారు తెలుసా అవును ఫిజిక్స్ టఫ్ కదా అని అంటారు అంటే వాళ్ళు టఫ్ అనగా తప్పదు ఎవరైనా అబే ఈజీగా ఉంది అన్నారనుకోండి ఆడితో ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేస్తారు వీడు మరీ ఓవర్ యాక్షన్ ఉన్నట్టున్
మనం టఫ్ అంటుంటే ఇది చాలా ఈజీ అంటున్నాడు అని సో అలా టఫ్ 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 అన్న వాళ్ళందరినీ ఒక అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేస్తారు ఒక చిన్న క్లబ్ తయారవుతుంది వీళ్ళందరూ అంటే ఎందుకు చదవలేదంటే మన తప్పు కాదు ఒకవేళ మీరు సరిగ్గా రాయలేదు అనుకోండి ఎవరైనా వచ్చి మీకు ఇంకా ఐడియా రాలేదు వేరే వాళ్ళు వచ్చి మీకు తెలుసా ఏ సంవత్సరం ఈ పేపర్ ఇంత టఫ్ రాలేదు అంత టఫ్ వచ్చిందట అని అంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా అయితే నా తప్పు కాదన్నమాట నేను ఇంకా చదవక్కర్లేదు ట్యూషన్కి వెళ్ళక్కర్లేదు ట్రై చేయక్కర్లేదు ఇంకా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు తప్పు నాది కాదు పేపర్ తిద్దిన వాడిది ఇక మన మన జీవితంలో మనకు తెలియదు ఎన్ని రకాల బ్లేమింగ్స్ ఉంటాయో మనం ఎదక్కపోవడానికి మార్కులు పెరక్కపోవడానికి జీవితంలో పైకి రాకపోవటానికి అనుకున్నది సాధించకపోవడానికి లక్ష్యమే లేకపోవడానికి మనం కారణం కాదు మనం కాకుండా ఈ ప్రపంచంలో చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కొంతమంది గవర్నమెంట్ని తిడతారు కొంతమంది ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రిని తిడతారు కొంతమంది దేవుణ్ణి తిడతారు కొంతమంది జీవితాన్ని తిడతారు ఇంకా కొంతమంది నిలదీస్తారు అమ్మా నాన్న మీరు నన్ను సరిగ్గా పెంచకపోతే నేను ఎవరు పుట్టించమన్నారు అని ఇది బ్లేమ్ మీరు ఎప్పుడైతే బ్లేమ్ చేస్తారో బ్లూమ్ చేయడం ఆగిపోతుంది అంటే మీరు బ్లూమింగ్ అంటే వికసించడం మనిషి వికసించడం ఎప్పుడు ఆగిపోతుందంటే ఎప్పుడైతే నిందిస్తామో అప్పుడు వికసించడం ఆగిపోతాం వికసించడం పెరగాలంటే నిందించడం ఆపాలి ఉదాహరణకి మీరు లోటస్ చూసారా లోటస్ ఎక్కడ పెరుగుతుంది అండి అది బురదలో పెరుగుతుంది రైట్ బురదలో పెరిగితే దానికి బురద వాసన కానీ బురద రంగు కానీ ఏమీ ఉండదు ఎంత అద్భుతమైందంటే లోటస్ దేవతలు దేవుళ్ళు కూడా దాని మీద కూర్చోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు దాని మీదే కూర్చుంటేనే మనం పూజ చేస్తాం కానీ అది బురదలోనే పెరుగుతుంది స్విమ్మింగ్ పూల్లోనో ఇంట్లో చాలా నీళ్లు నీట్గా ఉంచో అందులో నాటితే చచ్చిపోతుంది మనిషి కూడా అంతే మనం జీవితంలో కష్టాలతో ఎదుగుతున్నామా ఆర్థిక కష్టాలు ఉన్నాయా ఇంట్లో ఎవరు చదువుకోలేదా మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమీ లేదా అయితే మీకు ఎదగడానికి అద్భుతమైన అవకాశం మీరు ఒక లోటస్ లాగా ఎదగచ్చు అలా కాదు మా బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా బాగుంది మా పేరెంట్స్ చాలా రిచ్ డబ్బు చాలా బాగుంది మా నాన్నకు ఆల్రెడీ పేరు ఉంది మా నాన్న సెలబ్రిటీ అయినప్పుడు మీ జీవితం దుర్భరం అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి క్షణం మీరు చేసే పని మీ నాన్న చేసే పనితోనే పోల్చుతుంది ప్రపంచం అంతా మీది సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్యూర్ ఆ చెప్తుంటుంది సినిమా ఫీల్డ్లో మీకు చెప్పక్కర్లేదు ఎంతమంది తండ్రులు పాపులర్ అయిన తర్వాత కొడుకులు అంత స్థాయి ఎదగడానికి ఎంత కష్టపడ్డారు తండ్రి అంత కష్టపడి ఉండడు ఆ స్థాయిలో ఆ ఏజ్లో కానీ అంత కష్టపడి కూడా అంత పేరు తెచ్చుకోలేని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి మనకి ఏది బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అంటే మనం అదృష్టవంతులు అని అర్థం ఎందుకంటే మీ కుటుంబంలో మీరే మొట్టమొదటి వాళ్ళు చరిత్ర సృష్టించడానికి సో యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ నేను ఒకప్పుడు బాగా నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ చెప్పేవాడిని ఎవరైనా ఒక వాలంటీర్ వస్తారా స్టేజ్ మీదకి ఎనీ వాలంటీర్ మన ఇంపాక్ట్ వాళ్ళు వద్దమ్మా ఎందుకంటే మనం మనం ఆల్రెడీ బాగా నేర్చుకుని ట్రైన్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు నార్మల్ పార్టిసిపెంట్స్లో ఎవరైనా రండి మీరు పార్టిసిపెంట్ అయినా రండి ఓ ఇద్దరు వచ్చారా మీ పేరేం పేరు వినీల్ కుమార్ వినీల్ కుమార్ సార్ వెన్నెల రామేశ్వరి రామేశ్వరి వెన్నెల వినీల్ బాగున్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనం చాలామందిని కలుస్తుంటాం మనం కలిసినప్పుడు ఒక్కోసారి మనం ఏం చేస్తామంటే షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలని అనుకుంటాం షే షేక్ హ్యాండ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ హౌ యూ విల్ ఏమైందా వెళ్ళిపోతున్నా అంట అయితే ఇప్పుడు సెకండ్ ఇవ్వాలి చూడండి మనిషి ఇగో ఎంత దెబ్బతింటో తెలుసా మీకు ఎవరైనా సెకండ్ ఇస్తూ ఇవ్వకపోకపోతే లోపల ఇక్కడ బాగా నొప్పి తగులుతుంది ఇప్పుడు ఇస్తాం ఒకసారి ఒక అనుభవం ఏదైనా ఎదురైతే మనం రెండోసారి ప్రయత్నించడానికి వెనక్కి తగ్గుతాం తెలుసా నేను రెండు సార్లు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకపోతే మూడోసారి మీరు ఖచ్చితంగా ఇస్తానంటే ఇస్తా లేకపోతే లేదు అని అంటే సక్సెస్ కూడా నేను ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తానంటే గ్యారంటీ సక్సెస్ అయితే చెప్పండి అప్పుడే ఇస్తాను నిజంగా గ్యారంటీ సక్సెస్ ఇచ్చే పనులు ఏవైనా ఉంటే ఈ ప్రపంచంలో ఆ పని కోసం పెద్ద క్యూ నిలబడి ఉండేది అలాంటిది ఏం లేదు మనం క్రియేట్ చేయాలి యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద సక్సెస్
చాలామంది నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ ఐడియా ఏమంటుంటారు సార్ ఒక మంచి ఫ్రెండ్ కావాలని అంటారు ఒక అర్థం చేసుకునే భార్య కావాలని అనుకుంటారు ప్రపంచంలో ఏది రెడీమేడ్ లేదు సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ ఎక్కడా లేదు అర్థం చేసుకునే భార్య ఎక్కడా లేదు అది కూడా చెప్తున్నా మీకు కోపం వస్తుంటుంది కానీ నేను పూర్తి చేయలే సెంటెన్స్ అర్థం చే అప్పుడే హస్బెండ్లు సపట్లు కొడుతున్నారు బ్రహ్మాండ చప్పట్లు కొడుతుంటారు నేను ఇది చాలామంది చెప్తుంటా ఒక ఒక హస్బెండ్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు డాక్టర్ గారు మా ఆవిడికి చెవుడండి ఆవిడికి మెడిసిన్ ఇవ్వండి అని డాక్టర్ గారు కొంతసేపు ఉండండి ఇబ్బందిగా ఉందా ఏం లేదు మీకేమైనా ఇబ్బంది ఉందమ్మా వెరీ గుడ్ అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ గారు మెడిసిన్ ఇవ్వండి అంటే అదేంటి మీ ఆవిడని తీసుకురండి మా ఆవిడికి చెవుడు అండి మీరు మెడిసిన్ ఇవ్వండి అంటే అదేంటి అండి మీ ఆవిడ రాకుండా మీరు మెడిసిన్ అడిగితే ఎలా ఇచ్చేది మీ ఆవిడ తీసుకొస్తే టెస్ట్ చేసి ఇస్తాను లేదు డాక్టర్ ఆవిడతో పెద్ద ప్రాబ్లము రమ్మంటే రాదు డాక్టర్ దగ్గరికి ఆవిడ చెవుడు ఉంది మీరు ఎలాగైనా సరే ట్యాబ్లెట్ ఇస్తే ఆవిడకి ఇస్తాను అని పేషెంట్ని టెస్ట్ చేయకుండా ఇవ్వడం చాలా కష్టం అండి టెస్ట్ చేయవలసిందే అని సార్ మీ ఫీజు ఐదు వందలు కదా నేను వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తా మీ ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చేయండి అని అయితే ఓ పని చేయండి ఇది బాగానే ఉంది ట్యాబ్లెట్ నేను ఇస్తాను నేను ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను అది చేయండి ఇంట్లో దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో నాకు చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను ట్యాబ్లెట్ ఇస్తా అన్నాను చెప్పండి డాక్టర్ ఏం చేయాలి ఏం లేదు మీ ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటి బయట నుంచి మీ ఆవిడని పిలవండి ఆవిడకి వినిపిస్తే చెవులు లేనట్టే వినిపించకపోతే ఓ పని చేయండి ఓ రెండు అడుగులు ముందుకేసి మళ్ళీ పిలవండి ఇంకా వినిపించలేదా మళ్ళీ రెండు అడుగులు ముందుకేసి మళ్ళీ పిలవండి ఇలా ప్రతిసారి రెండు అడుగులు ముందుకేసి వేసి వెళ్తూ వెళ్తూ మళ్ళీ పిలవండి ఎంత దగ్గరగా వెళ్ళి మీరు పిలిస్తే ఆవిడ వినిపించిందో ఆ దూరం నాకు చెప్తే దూరాన్ని బట్టి కరెక్ట్ మెడిసిన్ నేను ఇస్తా అన్నాను ఎవరికి డాక్టర్కి సపోర్ట్ కొట్టారా అప్పుడు మనవాడు సార్ ఫెంటాస్టిక్ అడ్వైస్ నాకు ఇంతవరకు ఇట్లాంటి సలహా ఎవరు ఇవ్వలేదు ఈరోజే నేను చేస్తానండి ఇంటికి వెళ్ళి అన్న ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఓకే మనవాడు ఇంటికి వెళ్ళాడు బయట నుంచి పిలిచాడు లక్ష్మి ఏం చేస్తున్నావు అని చెవుడు కదా అని రెండు అడుగులు ముందుకేసి మళ్ళీ పిలిచాడు లక్ష్మి ఏం చేస్తున్నావు అని మళ్ళీ వినిపించలే ఇది మామూలు చెవుడు కాదే అనుకున్నాడు మళ్ళీ రెండు అడుగులు ముందుకేసాడు మళ్ళీ పిలిచాడు పాపం ఆవిడ వంటింట్లో కూరగాయలు దొరుకుతూ ఉంది ఈయన గట్టిగా పిలిచాడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు దగ్గర చెవి దగ్గరికి వెళ్ళి లక్ష్మి ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగాడు అప్పుడు లక్ష్మి చెప్పింది ఇప్పుడు ఇక ఐదు సార్లు చెప్పాను కూరగాయలు దొరుకుతున్నా అని బా ఏమి సంతోషం కాదు తప్పు మొగుడిదే భార్యది కాదు అని తెలిస్తే ఏమి ఈలలో పాప ముందు వాళ్ళు నవ్వడం మొదలుపెట్టారు మొత్తం కొంచెం ప్లేట్ ఇట్లా తిరుగుతూనే ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ కొట్టడం మొదలుపెట్టారు వెరీ గుడ్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే జనరల్గా మనం ఎప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళదే తప్పు మంది కాదు అని అనుకుంటాం మనం సరిగ్గా వినం రైట్ మా షేక్ హ్యాండ్ ఎప్పుడైనా ఇస్తే ఎలా ఉంది నా షేక్ హ్యాండ్ లైట్గా ఇచ్చారండి ఈ లైట్గా ఇచ్చేది చూసారా దీన్ని డెడ్ ఫిష్ షేక్ హ్యాండ్ అంటారు డెడ్ ఫిష్ షేక్ హ్యాండ్ అంటారు మీకు కూడా ఇవ్వాలి కదా ఈ అమ్మాయి హెజిటేట్ చేసింది చూసారా హెజిటేట్ చేసింది చూసారా అనుమానంతో ఇవ్వాలా వద్దా అని మళ్ళీ నమస్కారం పెట్టి చేసింది ఇవన్నీ మన మనస్సులో ఉన్న ఆలోచనలకి మన మనసులో తీసుకునే నిర్ణయాలకు ఇవన్నీ రిఫ్లెక్షన్స్ మనకు తెలియదు చాలాసార్లు కా బహుశా నేను ఇవ్వాలని అనుకోని వాడిని కూడా మీరు చూపించే కాన్ఫిడెన్స్కి నేను షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వచ్చు ఏదో సార్ షేక్ హ్యాండ్ అయినా ఇవ్వకపోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీళ్ళందరికీ గట్టిగా సపోర్ట్లు కొట్టండి హలో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రైట్ కరోనా తర్వాత షేక్ హ్యాండ్కి కాలం చెల్లిపోయింది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరు నమస్కారం పెట్టినా షేక్ హ్యాండ్ మనకున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏందో తెలియజేస్తుంది అయితే ఈ కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పే ముందు నేను బ్లూమ్ అండ్ బ్లేమ్ గురించి చెప్తున్నాను మీరు ఎప్పుడైనా బ్లూమ్ అవ్వాలనుకుంటే జీవితంలో ఎదగాలనుకుంటే అసలు మనకున్న సమస్యలన్నింటినీ సమస్యగా ఎప్పుడు చూసారో అప్పుడు సమస్యే కనిపిస్తుంది సొల్యూషన్ కనిపించదు 
మీరు ఎప్పుడైనా ఒక బండి కొనాలనుకుంటే ఏదైనా కొత్త డ్రెస్ కొనాలనుకుంటే కొన్న రోజు రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే సేమ్ అవే కలర్ బండిలు అవే కంపెనీలు అవే బ్రాండ్లు రోడ్డు మీద కనిపిస్తుంటాయి అరే ఈ రోజే అందరు చాలా మంది కొన్నారే అని ఈ రోజు ఏం కొన్న రోజు రోజు తిరుగుతున్నారు మనకి రోజు కనిపించాయి అంతే మనం ఏం చూడాలనుకుంటామో అవి చూస్తాం ఏం ఆలోచిస్తామో అవి పొందుతాం సో వీటిని మన లైఫ్లో అప్లై చేస్తే మనం ఏం కావాలని అనుకున్నాం అని పొందటానికి కొన్ని లక్షణాల్లో అవాయిడ్ చేయవలసినది బ్లూమ్ ఆర్ బ్లేమ్ అంటాను ఇఫ్ యూ వాంట్ బ్లూమ్ నెవర్ బ్లేమ్ ఎనీ వన్ ఇప్పటి నుంచి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ప్రామిస్ యువర్ సెల్ఫ్ డోంట్ బ్లేమ్ ఎనీ వన్ దీని స్థానంలో ఏముండాలి ఒకరిని బ్లేమ్ చేయకూడదంటే దీని స్థానంలో ఏముండాలి ఈ విషయం మనకు తెలీదు మనకు అలవాటు కూడా పెద్దగా లేదు ఏంటంటే కృతజ్ఞతాభావం యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఏది పొందినా ఏది వచ్చినా అదృష్టం అనేవాడికి ఆనందంగా ఉంటాడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ప్రజెంటేషన్ చూపిలేదు కానీ నాకు ఫోటోగ్రఫీ అలవాటు పొద్దున్నే నేను వాకింగ్కి వెళ్ళాను నన్ను నేను ఒక రెండు ఫోటోలు తీశాను ఏం తీశానంటే ఇంకో ఆయన ఫోటో ఒప్పుకోలేదు సరే నేను తీయలేదు కానీ ఆయన నాకు బాగా నచ్చాడు పొద్దున్నే మీరు ఈ రూయా హాస్పిటల్ రోడ్ వెళ్తే పక్కనే ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కదా ఆ ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర షూ పాలిష్ పర్సన్ స్నానం చేశాడు నీట్గా తెల్ల పంచ కట్టుకున్నాడు ఒక కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నాడు షూ పాలిష్ ఎక్విప్మెంట్ని ఎంత చక్కగా పెరిచాడంటే మీరు ఏదైనా షోరూంలో వెళ్తే ఫోన్లు మీరు చూసి ఉంటారు షాపింగ్ మాల్లో ఒక్కొక్కటి గ్లాసుల మీద జాజీ ఎంత చక్కగా పెట్టింటారు అంత చక్కగా పేర్చి పేపర్ చదువుతూ కూర్చున్నాడు పేపర్ చదువుతున్నాడు అంటే నాకు అనిపించింది లైఫ్లో అతనికి ఏం లేదు తన డ్యూటీ ఎంత బాగా చేస్తున్నా అంటే హీఈస్ ఎంజాయింగ్ హీఈస్ ఎంజాయింగ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక యూత్ ఫోన్ తీసుకున్నాడు పొద్దున్నే గోడ మీద టీ పెట్టుకొని వేళ్ళ మధ్యలో సిగరెట్ పెట్టుకొని చేతిలో టీ ఇట్లా చూస్తూ మొబైల్ చూస్తున్నాడు నాకు అనిపించింది ఎంత డిఫరెన్స్ అని ఇది రెండు ప్రజెంటేషన్ చేసి చూపిద్దాం అనుకున్నా కానీ ప్రజెంటేషన్స్తో మిమ్మల్ని బోర్ కొట్టడం ఎందుకు నేను ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుని మాట్లాడుతున్నా బట్ ఐ హ్యావ్ క్లిక్ దోస్ పిక్చర్స్ సో ఐఎమ్ సేయింగ్ మనకు కృతజ్ఞత భావం లేదు ఏది లేదో ఎప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటాం అప్పుడే మనం బ్లేమ్ చేస్తుంటాం ఏది ఉందో దాన్ని గుర్తించడం మనం మానేస్తాం ఎన్ని ఉన్నాయని మనం ఆలోచిస్తే మన జీవితంలో ఉన్నవన్నీ ఇన్ని ఉన్నాయా నాకు అని నేను సపరేట్గా చాలామంది కోచింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు వాట్ ఐ సే ఈజ్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు సీ వాట్ యూ హ్యావ్ వి నెవర్ సీ ఆశ్చర్యంగా ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి సిటీలో ఒక ఫ్రెండ్తో షేర్ చేసుకుంటున్నాడు ఏమని అయ్యా నాకు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో నీకేం తెలుసు ఫోన్ చేయలేకపోతే ఉన్నా ఇంట్లో వాళ్ళకి నాకు టైం లేదు నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను మీరు కూడా మీ పేరెంట్స్ ఎక్కడన్నా బయట ఉంటే లేదా మీరు బయట ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే ఏ నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను టైం లేదు అని అంటుంటారు అయితే ఆ వ్యక్తి చేస్తున్న వ్యక్తి నుంచి వాళ్ళ ఊర్లో వాడు ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఊర్లో నుంచి చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఏంట్రా ఏం లేదు అంటుంటావు నాకు అర్థం కాదు సిటీలో ఉన్నావు ఓ మంచి అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నావు ఇప్పుడు కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నావు నీకు ఉద్యోగం ఉంది నెల నెల నీకు జీతం వస్తుంది మేము ఊర్లో ఏ పని లేదు ఏదైనా పని వస్తే చాలని మేము ఎదురు చూస్తుంటే అన్నీ ఉండి ఎప్పుడు స్ట్రెస్లో ఉంటాం ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు అని అతను చెప్తూ ఉంటే ఇలా అంటుంటే అతను రికార్డ్ చేసుకున్నాడు అతని వాయిస్ అతని వాయిస్లో రికార్డ్ చేసుకున్న తర్వాత అతను చెప్తున్న మాటల్లో కారు ఉంది ఇల్లు ఉంది జాబ్ ఉంది నెల నెల జీతం ఉంది ఇంత జీవితం ఉంది అయినా ఏ రోజు నువ్వు జీవితాన్ని గురించి గొప్పగా చెప్పుకోలేదే ఇలాంటి జీవితాలు మనకి చాలా ఉన్నాయి మన లైఫ్లో ఉన్నాయి మనం ఎప్పుడు గుర్తించాం యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది ఎవరికైనా సరే పే యువర్ గ్రాటిట్యూడ్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్ యువర్ టీచర్స్ మీరు ఇక్కడ దాకా రాగలిగారు కదా ఇంతకంటే మూడు రెట్ల జనం తిరుపతిలో రైల్వే స్టేషన్లలోను సినిమా హాల్లలోనూ బయట తిరుగుతూ ఏ దేనికి ఉపయోగపడకుండా తిరిగే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకంటే మీరు అదృష్టవంతులు కాదా so you should appreciate it the second quality that you have to get it is that humility humility ante vinayam ani deeni power chaala mandiki teliyadu nenu cheptanu andi ee vishayanni nenu meeku oka ee impact lo 2017 lo gampa ko baaga telusu ayana aashcharya padi enti ram is cheptunna ani endante చేతులు ఎలా కడుక్కోవాలి నిజంగా శుభ్రం ఎలా చేయాలని ఎందుకు ఆ రోజు సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి అనిపించింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కరోనా వచ్చింది అందరూ ప్రపంచం అంతా ఆ చేతులు ఎలా కడుక్కోవాలి అని ఆ రోజు పోలీసులు కూడా వాళ్ళు నేర్పించడం జరిగింది 
అదేంటో అలా జరిగింది అంతే సో టుడే ఐఎమ్ సేయింగ్ వినయం అనేది దాంట్లో ఉన్న క్వాలిటీ ఏంటో చెప్తాను చూడండి చాలామంది వినయం చేతగాంతనం అనుకుంటారు ఈగో చేతగాంతనం అహంకారం చేతగానితనం వినయం చాలా గొప్ప గుణం వినయం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే గుర్తుపెట్టుకోండి వినయం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే తనకున్న బలం ఏంటో బలహీనత ఎంతో స్పష్టంగా తెలిసిన వాడికి వినయం ఉంటుంది తన బలహీనతను అతి బలహీనతగా తన బలాన్ని ఓ అతి బలంగా ఊహించుకున్న వాడికి అహం ఉంటుంది అహంకారం ఉండకూడదంటే వినయం ఉండాలి వినయం అంటే ఏంటంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అని అర్థం ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యూత్లో వచ్చేవి నాకు త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ మేజర్గా నెంబర్ వన్ అంటే సెల్ఫ్ ఇమేజ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇమేజ్ గురించి వరీ అవుతుంటారు ఏంటి నేను నెంబర్ వన్ బాడీ ఇమేజ్ నల్లగా ఉన్నాను అందంగా లేను వాళ్లే బాగున్నారు అందుకే వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకటి నా దగ్గరికి ఎవరు రారు నన్ను చూస్తే అసహించుకుంటారు నన్ను చూసే నవ్వుతున్నారు నన్ను ఎవరు ఇష్టపడరు నాతో ఎవరు స్నేహం చేసినా చాలా కాలం ఉండరు ఇవే అన్ని ఉంటాయి సెల్ఫ్ ఇమేజ్ సెకండ్ ఈజ్ బుల్లింగ్ బుల్లింగ్ అంటే మీ మిగతా వాళ్ళు ఆట పట్టించేవాళ్ళు ఎగతలు చేసేవాళ్ళు అవతల వాళ్ళని బాధ పెట్టేవాళ్ళు గుచ్చి గుచ్చి మాట్లాడేవాళ్ళు ఇది బుల్లింగ్ థర్డ్ ఈజ్ అ హ్యాబిట్స్ సో మా మిత్రుడు చెప్పాడు ఈరోజు హ్యాబిట్స్ గురించి మాట్లాడచ్చు కదా అని శ్రవణ్ నాకు కూడా అనిపించింది మన లైఫ్లో మీరు చేసే పనులన్నీ ఒక రోజంతా నలభై ఐదు పర్సెంట్ అలవాట్లే మన లైఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్ హ్యాబిట్స్ ఓన్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాబిట్ ఎన్ని గంటలకు నిద్ర లేస్తున్నారు నిద్ర లేచిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు ఎంతసేపు చదువుతున్నారు ఫోకస్ ఎంతసేపు పెడుతున్నారు మొబైల్ ఎంతసేపు చూస్తున్నారు ఇవన్నీ హ్యాబిట్స్ చాలా మందికి ఉంటుంది ఒక కోరిక ఏంటంటే మంచి అలవాట్లు ఉండాలి చెడు అలవాట్లను వదులుకోవాలని కోరిక మాత్రమే ప్రయత్నం ఉండదు కోరికకు ప్రయత్నానికి పెద్ద గ్యాప్ ఉంది కోరికలు నాకు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు కానీ ప్రయత్నం లేకుంటే అన్ని కోరికలు విష్ లిస్టే తయారవుతాయి లాండ్రీ లిస్ట్ ఉంటాం మీకు నిజంగా కోరిక ఉంటే మీకు చేయాల్సిన ప్రయత్నం ఏంటి అంటే అలవాట్లకు కారణాన్ని అర్థం చేసుకుంటే అలవాట్లను మార్చుకోవచ్చు కారణం చెప్తాను చూడండి సింపుల్గా చెప్తాను బాబు నా టైం ఎంత ఉంది ఓకే కోరిక ఉంటుంది ప్రయత్నం ఉంటుంది తిరుపతిలో ఉన్నప్పుడే నేను ఒక చోట పని చేస్తున్నప్పుడు మా బాస్ ఏమన్నాడంటే ఒక ఒక వస్తువు ఏదో కారులో పెట్టాలి నేను పెడతాను ఇవ్వండి నేను అంటే నీకు వద్దు లేని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాను అదేంటి ఎందుకు వద్దు అని అడిగితే నీకు కార్ లాక్ తీయడం తెలియదులే అన్న అదేం పెద్ద గొప్ప విద్య తీసే తీయొచ్చు కదా అని కారు డ్రైవింగ్ రాని వాడికి తెలియదులే అన్నాడు నాకు షాక్ అయ్యా అన్న ఓహో ఇలాగ అదే డ్రైవింగ్ రాకపోతే వాళ్ళందరి ముందు ఏ నీ నువ్వు వదిలేని కారులో పెట్టడానికి కూడా వస్తువు నా నుంచి కీ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాడే అని నాకు చాలా ఫీల్ అయ్యాను మీరు తెలుసా ఏ రోజు జరిగింది అది అరౌండ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ జరిగి ఉంటుంది నేను సైలెంట్కి వెళ్ళి ఆ రోజు సాయంత్రం డ్రైవింగ్ స్కూల్లో జరిగాను డ్రైవింగ్ స్కూల్లో చేరి డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలని చేరాను అయితే అది కూడా ఒక పెద్ద డ్రైవింగ్ స్కూల్ కూడా ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్రైవింగ్ స్కూల్లో వచ్చినప్పుడు చాలామంది చూడండి అంటే మన అలవాట్లు మనం చేసుకుంటే ఎలా తయారవుతాం అన్నది డ్రైవింగ్ స్కూల్ డ్రైవర్ వచ్చాడు ఇంటికి పికప్ చేసుకోవడానికి పొద్దున్నే వచ్చాడు ఎక్కమని చెప్పాడు కూర్చున్నా కూర్చొని ఫస్ట్ ఫస్టే ఫస్ట్ నా డైలాగే ఒకసారి కిందికి చూసా కిందికి చూస్తే ఏ మూడున్నాయి వెంటనే డ్రైవింగ్ నేర్పించే ట్రైనర్ని అడిగా ఎవడి కార్ కని పెట్టిన బుద్ధి తక్కువ ఎదవా అని షాక్ అయ్యాడు అదేంటి సార్ ప్రపంచం అంతా కార్లు దొలుతుంటే మీరు కార్ కనిపెట్టిన వాడు బుద్ధి తక్కువ అన్న మరి బుద్ధి తక్కువడు కాకపోతే నాకున్నాయి రెండు కార్లు ఆడ మూడు ఉన్నాయి ఎట్లా ఆపరేట్ చేస్తారా అప్పుడు వాడు నన్ను ఇలా చూశాడు చూసినప్పుడు అప్పుడు అర్థం కాల అప్పుడేమనుకున్నా అంటే అర్థమైంది కదా నేను ఇంత ఇంటెలిజెంటో అని నేను అనుకున్నా కానీ ఈరోజు గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఎందుకు నన్ను అట్లా చూశాడో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు చూశాడు సార్ మీరు నేర్చుకుంటూ ఉంటే మెల్లిగా తెలుస్తూ ఉంటుంది పదండి అని ఇదేంటి అంటే ఇది గేర్ అండి ఏంటి గేర్ కూడా మార్చాలా అని స్టీరింగ్ కూడా తిప్పాలి సార్ అన్న స్టీరింగ్ తిప్పాలి గేర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి రెండు కాళ్ళే ఉన్నాయి ఏంటయ్యా నాకు అర్థం కాదు అని సార్ మొదటి పెట్టాం ఫస్ట్ డేనే ముందు పదండి ముందుకి అయ్యాను బయలుదేరాం స్టార్ట్ చేసాం సార్ ఒక లెఫ్ట్ తిప్పండి అని నేను ఇట్లా రర్రని ఇట్లా తిప్పాను ఆయన అండి సార్ మీరు సినిమాలు బాగా చూస్తారా అన్నాను 
అవన్నీ అప్పుడు ఎక్కలేదు కానీ అప్పుడు ఆ రోజు అతను చూసిన చూపు అతను చేసిన మాట్లాడు మాట్లాడు మాటలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు గుర్తుకొస్తుంటే ఆ రోజు నేను ఎంత వెదవలా బిహేవ్ చేశానా అని తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత మెల్లిగా అలవాటు ఎలాంటిదంటే ఎంత కష్టంగా అనిపించినా సరే మెల్లిగా ఈ రెండు కాళ్ళైనా అక్కడ మూడు ఉన్నా సరే క్లచ్చు గేరు ఎక్స్లేటరు ఈ మూడు ఆపరేట్ చేయడానికి రెండు కాళ్ళు సహకరించి ఆటోమేటిక్గా మనం డ్రైవ్ చేస్తూ ఒక చేత్తో డ్రైవ్ చేస్తూ ఆ తర్వాత ఒక చేత్తో మొబైల్ కూడా మాట్లాడి సాంగ్స్ పెట్టుకుని పక్క వాడితో మాట్లాడుతూ ఇన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఎంత దూరం తిరిగి వచ్చామో తెలియకుండా ఇంటికి వచ్చే ఈజీగా డ్రైవ్ చేయగలిగిన అలవాటును డెవలప్ చేసుకున్న బ్రెయిను మంచి అలవాటును డెవలప్ ఎలా చేసుకోగలదో మనం చేసుకోవచ్చు కానీ ఆ రోజు ఏం జరిగిందో చెప్తాను ఆ డ్రైవింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కరెక్ట్గా నాకు మూడు నెల మూడున్నర నెలలు పట్టింది పర్ఫెక్షన్ కోసం నేను ఒక్క సిచ్యువేషన్ కోసం ఎదురు చూశాను ఏంటంటే మా బాస్కి ఇంకా తెలియదు నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటున్నాను ఒకరోజు ఫంక్షన్ వచ్చింది ఆ ఫంక్షన్లో నేనే యాంకర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అగో మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అగో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అగో నేను యాంకరు చీఫ్ గెస్ట్ సినిమా యాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సరే నేను మా బాస్ అక్కడ నిలబడి ఉండగా ఒక కారు తీసుకున్నాను నేను కారు తీసుకొని డ్రైవ్ చేసుకుంటూ సరిగ్గా ఆయన దగ్గర ముందుకు వచ్చి నేను ఆపా ఆయన లైట్ ఇట్లా ఉంటే ఇట్లా ఆఫ్ చేసిన తర్వాత చూసాడు ఎవరు డ్రైవింగ్ అయినా నన్ను చూశాడు ఆయన ముఖంలో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడ్డానికి ఆరు నెలలు ఎదురు చూశా కానీ ఆయన మహా తెలివైనాడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ బయట పడలేదు కానీ నాకు తెలుస్తుంది సో ఐ హ్యావ్ అచీవ్డ్ దట్ బికాస్ ఐ నెవర్ బ్లేమ్డ్ ఏమండి నేను కార్ నేర్చుకోలేదు చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చాను నేను ఐ హ్యావ్ పుట్ మై ఎఫర్ట్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ లెండ్ ఇట్ సో ఈ వినయం గురించి చెప్తున్నాను వినయం వల్ల మీరు నేర్చుకునే గొప్ప గుణాల్లో వినయం ఒకటైతే ఈ వినయం నుంచి చాలా మీరు జీవితంలో అట్రాక్ట్ చేయగలరు చాలా జీవితంలో అట్రాక్ట్ చేయలేరు దట్ ఈస్ అ కీ పాయింట్ ఈరోజు నన్ను చాలామంది మీరు ఎంతమంది విజువలైజేషన్ వీడియో చూశారు ఓ ఫెంటాస్టిక్ ఎవరు చూడలేదు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎట్లుంటుందంటే ఏదైనా అవకాశమే మీరు అందరు చూసి ఉంటే చాలా ఈజీ మీరు ఎవరు చూడకపోతే అవకాశం నాకు ఒకసారి ఐన్స్టీన్ మీకు తెలుసు కదా ఐన్స్టీన్ ఐన్స్టీన్ ఏం చేశాడంటే ఒక యూనివర్సిటీ వాళ్ళు లెక్చర్కి పిలిచారు అయితే ఈ ఐన్స్టీన్ అన్ని యూనివర్సిటీలు తిరిగి ఎప్పుడు అదే ఆ ఫిజిక్స్ లెక్చర్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఇస్తూ ఉంటే వీళ్ళ కారు డ్రైవర్ ఈయన తీసుకెళ్తుంటాడు కదా ఫిజిక్స్ ఫార్ములా మారదు ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ మారదు ఈయన ఎప్పుడు అదే చెప్తూ ఉంటే ఈ కారు డ్రైవరు ఈయన చెప్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడో ఆ చివరిలో కూర్చొని వినేవాడు ప్రతి యూనివర్సిటీలో ఇదే చెప్పేవాడు ఒకరోజు ఈయనకి చిరాకే జీతం ఇచ్చేటప్పుడు ఆయన జీతం ఇస్తుంటే ఏం సార్ నాకు ఇంతేనా మీరేమో డాలర్లు డాలర్లు తీసుకుంటారు నాకు ఎంత ఇస్తారో ఏంది అని అన్నాను అవును రా నేను చదువుకున్నాను సైంటిస్ట్ అని అందరూ పిలుస్తుంటారు కష్టపడి చదివాను ఏంది కష్టపడి చదివాను మీరు చదివే మీరు చెప్పేది నేను చెప్పలేను అనుకున్నారా చెప్తావా అన్నాడు సరదాగా చెప్తాను సార్ అన్నాడు ఈయనకి అరే ఇదేదో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందే అనుకుని ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ మనం వెళ్తున్నామే వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు చూడలేదు అంటే ఐన్స్టీన్ కాలంలో సోషల్ మీడియాలు రీల్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్లు ఫేస్బుక్లు యూట్యూబ్లు లేవు కమ్సెకమ్ ఇది కూడా లేదు వాట్సాప్ కూడా సో ఆయన ఐన్స్టీన్ అన్ని పేపర్లో ఆయన ఆర్టికల్స్ చూశారు కానీ ఆయన చాలామంది చూడలేదు సో ఆ యూనివర్సిటీకి వచ్చారు ఏం చేశారంటే ఊరి బయట నేను డ్రైవ్ చేస్తాను నువ్వు వెనకాల కూర్చో అన్నాడు సరే మనకి కార్ వెళ్ళి యూనివర్సిటీ గేటు ముందర ఆగింది అందరూ రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఈయన డ్రైవర్ వెనకాల నుంచి దిగాడు మళ్ళీ ఆయనే ఐన్స్టీన్ అనుకుని తీసుకెళ్లాడు స్టేజ్ మీద నిలబడ్డాడు సరే ఇప్పుడు ఐన్స్టీన్ గారు ఆయన పాపులర్ థీరమ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మాట్లాడతారు అన్న దాని దేవుడు మాకు తెలియదు అట్లా మాట్లాడాలి అని మొదలు పెట్టాడు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనర్గళంగా ఐన్స్టీన్ ఎలా మాట్లాడతాడో ఎక్కడ గ్యాప్ ఇస్తాడో ఏం చేస్తాడో అంత అద్భుతంగా మాట్లాడాడు అద్భుతంగా మాట్లాడిన తర్వాత అసలు ఐన్స్టీన్ ఆశ్చర్యపోయాడు వీడు ఏంటర ఇంత బాగా అబ్జర్వ్ చేశాడా అని అయితే ఒకటి ఊహించలేదు మధ్యలో ఒక ఆడియన్ లేచి సార్ మీ తీరం ఇలా చెప్పారు కదా మరి ఈ కండిషన్లో అయితే ఈ తీరంని ఎలా అప్లై చేయాలి అని అడిగాట వా అమ్మో ఇప్పుడు చచ్చాము ఆయన కానీ అంత తెలివి కాకపోతే ఐన్స్టీన్కి డ్రైవర్ అవ్వడు కదా సో అని చెప్పాడు అరే నీ ఇంత చిన్న క్వశ్చన్కి నన్ను ఎందుకు అడుగుతావు మా డ్రైవర్ ఉన్నాడు ఆయన అడగండి అన్న సమయస్ఫూర్తి సరే ఏదేమైనా చాలామందికి మీ జీవితంలో ఏదైనా అచీవ్ చేయాలన్న గోల్ ఉంటుంది మీకు అందరికి ఉందా ఎంతమందికి 
పెద్ద కాస్ట్ ఏముంది చెప్పండి అందుకే చేయిద్దారు కొంతమంది సగం ఎత్తారు ఎందుకో తెలుసా అయితే అయింది పోతే పోయింది అని బట్ ఎనీవే టుడే వి విల్ ప్రాక్టీస్ వన్ థింగ్ మీ చేత నేను విజువలైజేషన్ చేయిస్తాను ఐ ఆల్రెడీ వెరీ గుడ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీరు మీ టైము మీ నిశ్శబ్దాన్ని నాకు ఇస్తే మీ బ్రెయిన్లో ఉన్న ఆలోచనలు నేను అదుపు చేస్తాను ఓకే రైట్ కీప్ యువర్ బ్యాక్ స్ట్రైట్ అందరూ స్ట్రైట్కి కూర్చోండి ఇప్పుడు తెలిసింది కదా మీరు ఎంత లోపలికి పోయారు అర్థమై ఉంటుంది రైట్ బ్యాక్ స్ట్రైట్ కళ్ళద్దాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కళ్ళ చోటు తీసేయండి అది తీసి కళ్ళ కళ్ళ మీద మాత్రం ఉండకూడదు తీసేయాలి రైట్ నవ్ కళ్ళు మూసుకోండి నేను కళ్ళు మూసుకోండి అన్నాక ఎవరెవరు తెరిచారు మనం ఒక్కరిమే మూసుకున్నామా పక్కన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇంకా ఎంతమంది మూసుకున్నారు ఎంతమంది తెరుచుకున్నారు ఇట్లాంటన్నీ బ్రెయిన్ ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది సహజంగానే దాన్ని కాసేపు నోరు మూయించి మీరు నేను చెప్పిన మాట వినండి కళ్ళు మూసుకున్న వాళ్ళు వెనక్కి సీటుకు ఆనుకొని ఇదే ఛాన్స్ అని పడుకుండా దానికి మాత్రం కాదు మీ బ్యాక్ స్ట్రైట్ ఉండాలి లేకపోతే నేను చెప్పిందంతా వృధా అవుతుంది మీ వర్టి బ్రే మీ బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఉండాలి రైట్ యాక్టివ్గా అలర్ట్గా ఉండాలి రైట్ నా మాటలు జాగ్రత్తగా వినండి రిలాక్స్ టేక్ ఎ డీ బ్రీత్ ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ని పొందడం కోసం మీరు చాలా డీప్ బ్రీతింగ్ తీసుకోబోతున్నారు రిలాక్స్ మీ శరీర కండరాలన్నీ పూర్తిగా రిలాక్స్ అవుతున్నట్టు గమనించండి Listen to me carefully. నా మాటలు జాగ్రత్తగా వినండి ఒక ఏటి ఒడ్డున మీరు నడుస్తూ వెళ్తున్నారు మీ కాళ్లకు చెప్పులు లేవు మీ కాళ్ళ కింద ఇసుక నలుగుతూ ఉంది మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఏటి ఒడ్డున ఒక కొబ్బరి చెట్టు ఏపుగా పెరిగిన కొబ్బరి చెట్టు కింద ఆ చెట్టు నీడ మీకు కనిపిస్తోంది మీరు నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళి ఆ చెట్టు నీడలో కూర్చున్నారు పూర్తిగా రిలాక్స్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు మీకు ఏ అడ్డంకులు కానీ ఏ ఆలోచనలు కానీ ఏ ఒత్తిళ్ళు కానీ ఏమీ లేవు ఈ సృష్టిలో మీరు జన్మించిన తర్వాత సంపూర్ణ స్వేచ్ఛతో ఆనందాన్ని అనుభవించే హక్కుతో మీరు జన్మిస్తే ఏ బరువు బాధ్యతలను ఫీల్ అవ్వకుండా స్వేచ్ఛతో ఒక కోరిక కోరుకుంటే జీవితంలో మీరు సాధించాలనుకున్న కోరికను ఒకటి ఆలోచించండి అది బలమైన కోరిక అయి ఉండాలి జీవితం మొత్తం మీద ఎలాగైనా సాధించాలనుకునే కోరిక అయి ఉండాలి మానవ ప్రయత్నాలతో కాకుండా ఒక అద్భుతమైన మిరాకిల్ జరిగితే తప్ప మీరు సాధించలేనిది అంత గొప్ప కోరిక అయి ఉండాలి
థింక్ అబౌట్ ఇట్ మీరు మెడిటేషన్లో ఉన్నారు కొబ్బరి చెట్టు నీడలో కూర్చున్నారు మీరు కోరుకున్న కోరిక తీరితే ఇప్పుడు తీరిందనుకుంటే తీరిన తర్వాత మీ అనుభవం మీ భావోద్వేగం మీ ఆనందం మీ చుట్టుపక్కల ఎవరైతే మీ స్థితిని చూసి గర్వపడతారో మిమ్మల్ని అభినందించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉండాలని కోరుకుంటారో వాళ్ళందరూ మీ చుట్టూ ఉంటారో సాధించిన తర్వాత మీరు ఎలా కనిపిస్తారో సాధిస్తే మిమ్మల్ని మీరు ఎలా భావిస్తారో ఏ స్థితిలో ఉంటారో ఏ స్థాయిలో ఉంటారో ఎలా ఆనందిస్తారో ఆ ఉద్వేగ స్థితిని భావించండి మనసులో ఆ భావోద్వేగం కలగాలి ఫీల్ దట్ ఎమోషన్ డీప్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మిమ్మల్ని మీరు భవిష్యత్తులోకి పంపించి మీ స్థితిని మీ స్థాయిని మీరు ఇప్పుడే చూడగలుగుతున్నారు మీ బ్రెయిన్ మీకు ఆ అవకాశం ఇచ్చింది దాన్ని ఉపయోగించుకుని మన భవిష్యత్ స్థాయి స్థితిని ఈరోజే మనం చూడగలుగుతున్నాం ఎస్ ఫీల్ అవ్వండి చుట్టూ వ్యక్తుల్ని చూడండి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో వినండి ఆ ఆ సమయంలో అది పూర్తిగా మీరు ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించిన సమయంలో మీ వాతావరణం చుట్టూ ఎలా ఉంటుందో చూడండి మీరు ఎక్కడ కూర్చొని ఉంటారో చూడండి మీ డ్రెస్సింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా ఉంటుందో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని ఇప్పుడు భావించండి ఆ దృశ్యాన్ని అలాగే నిలపండి ఈ అద్భుతమైన స్థితి ఈ అద్భుతమైన స్థాయి మీ ముఖం మీద చిరునవ్వును వెలిగింపజేస్తుంది ఈ చిరునవ్వు భావోద్వేగం నుంచి పుట్టిన పువ్వు లాంటిది దీన్ని మనసులో నిలుపుకోండి బ్రెయిన్లో భద్రపరచుకోండి ఈ ఆలోచనను గమనించండి మీ శరీరం మొత్తం ఒక దివ్యమైన శక్తితో బలంగా మారినట్టు మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగినట్టు మీరు శ్వాస వదిలినప్పుడు మీ భయాలు మీ ఆందోళనలు మీ ఒత్తిళ్ళు బయటికి పోతున్నట్టు సో మీరు శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు మీకు ధైర్యం ఆత్మవిశ్వాసం అలాగే మీరు సాధించాలనుకున్న స్థితి అది ఆర్థిక స్థితి కానీ మానసికమైన స్థితి కానీ సామాజిక స్థితి కానీ ఆ స్థితిని మీరు పొందినట్లు శ్వాస తీసుకున్న ప్రతిసారి మీరు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తీసుకుంటున్నారు శ్వాస వదిలిన ప్రతిసారి భయాన్ని వదులుకుంటున్నారు అద్భుతమైన స్థితి ఫైవ్ నా మాటలు జాగ్రత్తగా వినండి మెల్లిగా మీ శరీరంలో మీకు తెలియని ఒక ఆత్మవిశ్వాసం నింపుతూనే ఆ భావాలు మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి శరీరం మొత్తం ఫోర్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ మచ్ బెటర్ నావ్ త్రీ యు ఆర్ ఫీలింగ్ మచ్ బెటర్ దాన్ ఎస్టర్డే టూ మీ మీద మీకు నమ్మకం విపరీతంగా పెరిగింది ఎంతగా పెరిగిందంటే ఏ స్థితినైనా ఏ పరిస్థితినైనా సరే వాటిని ఎదుర్కోగలన నమ్మకం మీకు పెరిగింది వన్ you are completely relaxed and zero melliga rendu cheetulni ara cheetulni rub cheyandi baaga rub chesin tarata aa ara cheetulni mee mukhani ganinchandi now feel the touch mee ara cheetulni mukhani ganinchinappudu aa touch ni feel avvandi aa friction nunchi vachina veedi ni bhavinchandi idi ఇప్పుడు కళ్ళు తెరవండి హౌ ఇస్ ఇట్ చూసారా ఎంతమంది చూడగలిగారు 
ఎవరైతే వాళ్ళ భవిష్యత్ స్థితిని అద్భుతంగా చూడగలిగారో వాళ్ళు మాత్రమే చప్పట్లు కొట్టండి నా మాటలు మీ ఆలోచనలు మీ చప్పట్లు ఈ హాల్లో ఒక వైబ్రేషన్ని సృష్టిస్తాయి ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ని సృష్టిస్తాయి మీరు ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ వైబ్రేషన్స్ మీతో పాటే మీ వెంటే ఉంటాయి అదే మీకు బలాన్ని ఇస్తుంది మీరు దీన్ని రెగ్యులర్గా ఇదే స్థితిని ఇదే స్థాయిని ప్రాక్టీస్ చేస్తే జీవితంలో అద్భుతమైన అనుభవాలు సాధించాలనుకుని కళలు కనమన్న మన డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఇలాంటి కళే పడుకొని నిద్రపోయేటప్పుడు కనే కళ కాదు మేలుకొని యాక్షన్ తీసుకోగలి తగిన అలాంటి కళని కనమని చెప్పారు అట్లాంటి కళని ఈరోజు మీరు కనింది మేలుకొని ఇక్కడ కూర్చున్న కళ ఆ కళ నిజం అవ్వాలని గట్టిగా మీరు చప్పట్లు కొట్టినప్పుడు మీ కోరిక ఈ విశ్వంలో తిరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవాళ నేను చెప్పాలనుకున్న విషయాల్లో మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ కనిపించకపోవచ్చు కానీ నాకు మాత్రం చాలా క్లారిటీ ఉంది ముందుగా నా అనుబంధం తిరుపతితో ఏంటో ఎలా స్టార్ట్ అయిందో నేను చెప్పాను అయితే ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్గా ఉన్నప్పుడు నేను సైకాలజిస్ట్ అవుతానని సైకాలజిస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తానని నేను కోచ్గా అవుతానని టీవీల్లో కనిపించి చాలా ఎపిసోడ్స్లో నేను ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తానని అప్పుడు అనుకోలేదు కానీ లైఫ్ ఖచ్చితంగా మనం నమ్మిన దాన్ని మనం ఎక్కడికి నమ్మామో అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అనడానికి ఉదాహరణకి నేను నా మార్గం చెప్పాను రెండోది మన మార్గం ఊరికే తలుచుకుంటే కాదు ఈ మార్గంలో ఎటువంటి ప్రవర్తనలు ఎటువంటి నమ్మకాలు మనల్ని అక్కడ దాకా నడిపిస్తాయి అని అనుకున్న వాటిని నేను రెండు మీకు చెప్పాను బ్లూ మార్ బ్లేమ్ నిందించడం ఆపేయండి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం మొదలుపెట్టండి మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞతలు చెప్తారో సంతోషం మీ సొంతం అవుతుంది అప్పుడు మీరు జర్నీ ముందుకు వెళ్తుంది ఆ వినయం అన్న క్వాలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్కడున్నా ఏమున్నా మీ కోరుకున్నా మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చేస్తుంది ఈ క్వాలిటీస్తో మీరు ముందుకు కనుక వెళ్తే ఈరోజు యూత్ సాధించలేనిదంటూ ఏదీ లేదు అని చెప్పడానికే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ దిస్ టుడే అండ్ ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ నేను గంప గారు మొదట్లో ఈ ఇంపాక్ట్ మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్గా వీఆర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ అయితే మధ్యలో నేను కార్పొరేట్కి వెళ్ళిపోవడం కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్లో దాదాపు ఇరవై వేల మంది ఉద్యోగులు ఉన్న ఒక కంపెనీకి హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్గా వాళ్ళ ట్రైనింగ్కి బాధ్యత వహించడం సో అది అయిపోయి చేసి ఇప్పుడు సొంతంగా ఒక సొంత కన్సల్టెన్సీతో సో మీరు ఏమైనా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఒపీనియన్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ యూ కెన్ సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ టు రామ్ అట్ ద రేట్ మైండ్స్ అండ్ డాట్స్ డాట్ కామ్ ఎంఐఎన్డిఎస్ ఏఎన్డి డిఓటిఎస్ డాట్ కామ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ఏఎం అట్ ద రేట్ మైండ్స్ అండ్ డాట్స్ డాట్ కామ్ వీటిని ఈ మెయిల్కి పంపిస్తే ఖచ్చితంగా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను ఐ విల్ హెల్ప్ యూ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మీకు ఎవరికైనా ఉందా టైం ఎనీ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓకే మీతో నేను ఒక సెల్ఫీ వీడియో తీద్దాం అనుకుంటున్నా మీరు అందరు లేచి చప్పట్లు కొడితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you very much for your patience. All right. One minute. One minute. Check. The sound is not going to be able to get the sound. You can't get the mobile. 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 Yes. <laughs> hey. Wonderful, very powerful, extraordinary. Yes. I wish you all the best, my dear young youth, students. Paina on the pile. Congratulations. Thank you, Ram. Thank you very much. Uh, I request to Divakar Garu. Thank you, uh, Gampa Garu. And the uh, impact is in the sign of Indo. వీళ్ళందరూ ఒకప్పుడు జనరల్గా పార్టిసిపెంట్గా వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు రాష్ట్రాల నలుమూలలుగా దేశం దాటి 
బహుశా అమెరికాలో కూడా చాలామంది ఇంపాక్ట్ అభిమానులు వాళ్ళు తయారవటం అంటే పార్టిసిపెంట్స్గా కాదు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే స్థాయికి మీరు చూసే ఉంటారు చాలామంది గ్యాప్స్లో ఎంతమంది ఇస్తున్నారో ఇదంతా దిస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ ప్రాక్టీస్ టు బికమ్ ఎక్స్పర్ట్ సో మాకు ఈ అంత అవకాశం మాకు కలగలేదు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన గంపాకి కానీ అలాగే మొత్తం ఇంపాక్ట్ డాక్టర్ శ్రీధర్ ఇప్పుడు జేడీ సార్ అమ్మడు బయటకు వెళ్ళారు డాక్టర్ శ్రీధర్ ఎవరైతే కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారో అట్లాగే దివాకర్ గారు హూ ఎవర్ ఆ స్పాన్సర్డ్ ఆయనతో టైం స్పెండ్ చేశాం వీ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ టైం ఆయన హౌ హీఈస్ వరీడ్ అబౌట్ ద ప్రజెంట్ యూత్ యూత్ గురించి ఎలాగైనా సరే చాలామంది ఆయన ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ ప్రతిసారి అంటున్నాడు ఏ కాలేజీకి వెళ్ళినా టీచర్ పేరు ఎవరికి తెలియదు ఫిజిక్స్ టీచరు మ్యాథ్స్ టీచరు టీచర్కి స్టూడెంట్ల పేర్లు ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అలాంటి స్థితిలో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాంలు బాగా కనెక్ట్ చేస్తాయండి అని ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసిన ఆయనకి మనందరం గట్టిగా ఒకసారి సపోర్ట్ కొట్టేసి చాలా ఓపిక్గా నా సెషన్ విన్నందుకు మీ అందరు నేను చెప్పినట్టు మీ కోరికలు మీరు మీ తలుచుకొని విజువలైజేషన్ చేసుకున్నందుకు మీ కోరికలు అన్నీ తీరాలని కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ రామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం మా ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్సీ సార్ తర్వాత దివాకర్ గారు అండ్ ఆల్ ది ఇంపాక్ట్ ట్రైనర్స్ అండ్ తిరుపతి టీమ్ అందరు కూడా దయచేసి స్టేజ్ మీకు రావాల్సిందే కోరుతున్నాను ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సార్ విశ్వనాథ్ రెడ్డి సార్ దయచేసి వేదిక మీదకి రండి సార్ విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు అపస్మా ఐ రిక్వెస్టెడ్ కైండ్లీ తిరుపతి తరఫున ఫెలిసిటేట్ చేయాల్సిందే కోరుతున్నాను